Hi. Good evening. This, this shirt this looks weird. Really, really weird. Hi, everyone. How are you guys? Hello. Hello, hello, hello. Good evening, everyone. Good evening, good evening. Okay. More or less. Okay, Walter, hello, Walter, Brian, Maritza, Fatima, Yesenia. Hello, teacher. Hi, guys. How are you? How are you, Brian? I am fine, teacher. I'm fine. You're fine? You're fine? Excellent, excellent. That's good. Good to know. Hold on. How was your day? How was your day, Brian? Show me, how was your day? I did. Excellent. All right, all right. That's good. That's good to know. We'll be, we'll be an excellent. Yes. All right. What about you, Fatima? How are you, Fatima? Hi. Hi. How are you? Happy, good, sad, Hi. angry, hungry, sleepy. Happy. Happy. All right. All right. We did. We did. And how was your day? How was your day? Good. 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 Okay, okay, we bien, we bien. That's excellent. Good to know. Good to know. All right. What about you, Walter? How are you, Walter? I am fine to share. All right. And how was your day? How was your day? Uh, uh, a little tiring. A little tiring, said he. Yes, yes. Okay. Excellent, excellent. Hi, Nancy. What about you, Nancy? How are you? Hi, I I okay? feel wonderful because it's Friday. <laughs> I was about to say like, hey, today is Friday, everyone. We need to be yes. happy. Yes. Yes. It's Vietnam for team, for team, for team. Finally. Tighter, but wonderful. Exactly. Exactly. You are. You are completely right. Yes. <laughs> muy bien. Muy bien. Excellent. And how was your day, Nancy? Um, it was good. All right, a normal day. All right, all right, very good, very good. Let me continue here. Let's see, Maritza, how are you, Maritza? I fine. Happy? Are you happy? Yes. Happy. Hi, hi. And uh, how was your day? Um, uh, I fine. Mm. I'm fine. Okay. Good, good. All right. No problem. Not a problem. Yesenia, hello, Yesenia. Welcome. How are you, Yesenia? Hello. Hi. I am how are fine. You? Excellent. Excellent. I'm fine. Excellent. How was your day? How was your day, Yesenia? I uh, it was a good day. Okay, it was a good day. It was a good day. We be we be All right, all right. Fine. Let me see. Let me uh let me reload this.
Okay, let me see. Let me uh, bring Alexis Ramirez Murcia. Okay. Diego Ernesto Vanegas Campos. Fátima Concepción Figueroa de Solís. Fátima Maricela Flores Ramírez. Hi. Present. Yes. Gabriela Margarita Vázquez Lemus. José Antonio uh, Ramos Escobar. Juan Carlos Merino Palacios. Kevin Stanley Ayala Ayala. Lisandro Benjamín Linares Ochoa. Maritza Yamilet Ramírez Alfaro. Present. Thank you. Nancy Stephanie Rivera Alvarado. Present. Thank you. Rafael Arturo Morales Uto, Morales Uto. No. Walter Manuel Reyes Campos. Present. Thank you. Oops. Jasmine del Carmen Vázquez López. Jenny Cristi Santos Calderón. And the last one, Yesenia Yamilet Portillo Chacón. Present. So. Okay. I think we're going to start right now. Vamos a iniciar en este momento. Welcome, everyone. We are going to continue and, uh, well, we're going to have, uh, let me show you something, a quick review of questions. Vamos acá. Let's do this. Uh, over here, I, I, got, I got a group of questions or a bunch of questions. It says, let's review uh, last class's topic, not last class's. Uh, this is Wednesday's topic, Wednesday. Yesterday, we reviewed unit number three. Today, we're going to be reviewing, just for a few, few minutes, uh, this topic. Questions, questions in the simple present. We have a bunch of questions here. Let me read them to you. If you have any questions, please let me know. All right, let me see. No, we want to tell you everything. Okay, yes. We got what do you eat at lunchtime? Where does she go on vacation? How long do they study every day? How many times do you buy breakfast? When is Independence Day? Who do you, excuse me, who do we watch movies with? Why do you listen to your mother? When does he celebrate his birthday? What kind of stories do you have? How many siblings do you have? Which restaurants do you like? Whose brother do you take care of? How often do they need money? Where does she study? And what does he sit on? Okay, yes. Do you have any questions about these questions? Alguna pregunta sobre el vocabulario? Take care. Take care significa... Take care, take yes. care of. Take care of, también of. Cuidar. Ah, cuidar. Yes, cuidar. Aquí dice... El hermano de quien cuidas. Okay. Yes. Whose brother do you take care of? Take care. Cuídate. Cuidarse. Y pensé que cambiaba con, con el final off. What do you mean? O sea, pensé que, pensé que, que con la terminación off cambiaba take care. El significado. No, es lo mismo. Es lo mismo. Usted puede decir take care como cuando alguien se va y se despedida. Hey, take care, cuídate. 
Pero si decimos como cuidar a alguien, uh, I take care of my uh, sister. Yo cuido a mi hermana. Iría, iría el of. Yes. Yes. Más preguntas, more questions. Ok, muy bien. Ahora, vamos entonces a practicar respondiendo estas preguntas que están acá. Iremos una por una y preguntaremos, por supuesto, uno por uno. Ok, vamos a iniciar. But I need to get something right now. I need to get my charger because my laptop is, is, has low, low battery. Hold on. Segundos. Okay, let's continue, or let's start. All right, the first question is, what do you eat at lunchtime? Guys, ¿quién la puede responder? Un voluntario. What do you eat at lunchtime? ¿Qué comes en el almuerzo? What do you eat at lunchtime? Vamos, vamos. Me. Yes. In, in my lunch time, I ate fish with rice and okay. lemonade. Fish with rice and lemon. All right. Yes. Yes. Fantastic. Fantastic. Let me see. Let's continue with the second one. Where does she go on her vacation? People, where does she go on her vacation? ¿Quién la puede responder? Aparte de Nancy, Nancy participó. Marisa, Walter, Fatima. Jamilet and Brian, where does she go on her vacation? Hello? Okay. Let me ask directly. Pregunto directamente. We're going to start with you, Yesenia. Yesenia, where does she go on her vacation? Yesenia, hello. Hello. Yes. Yesenia, la segunda pregunta. Where does she go on her vacation? The second question. Where does she go on her vacation? She says yes, she goes on her vacation. The beach. She goes. She goes to the beach on her vacation. Sería. She goes to the beach on her vacation. Okay. Okay. Muy bien. Uh, question number three is going to be for Walter. Walter, how long do they study every day? How long do they study every day? How long do they study every day? They study. Mm -hmm. A. I know at a every day. They study. They study. Uh huh. Eighty uh, eight every day. ¿Cómo cuánto el tiempo? How long is por cuánto tiempo? Ah. For for one hour, for two hours, for twenty minutes, for ten minutes. For hours. For one. Two, 
elija una hora. Day Sadi Day Sadi for for all por cuatro horas, por four hours. Sí, por hours. Por four hours. For four hours. Okay. Every day. Every day. All right, all right. Brian, the next question is for you. How many times do you buy breakfast? How many times do you buy breakfast? Buy es comprar. Brian? I buy breakfast. Mm -hmm. Yes. How many times? What does this is? I I I buy breakfast. Yes. Two or second? No, I think it's one time, two times, three times, four times. Two times. Um, three times. Uh, three times. No, solamente three times. Um, three times. Yes, three times. Muy bien, muy bien. Thank you, thank you. All right. Then we got the second question. Next question, sorry. It says, when is Independence Day? ¿Cuándo es el día de independencia? When is Independence Day? When is Independence Day? Yes. Maritza, when is Independence Day? Is Independence Day is 15 September? Mm -hmm. It is on September 15th. Ah, uh -huh. Okay, it is on September 15th. It is on, on, on September 15th. 15th. Yes, yes. Okay, muy bien, muy bien. All right, we're going to stop here and... Uh, I'm going to do something. Oh, we're going to do something here. And we're going to make, we're going to make a map. And uh, well, yeah. And we're going to study this map too. But hold on. I'm doing something here. Give me a moment. So much. No, I am match your search. Why? You go to download. Click on the desktop. Okay, we are ready. Vamos a iniciar. Okay, let's let's do this. We're going to have a, a, a map here. We're going to make a map of, of, of places that can exist in the... There you go. Oh, 
too much information. Pasado gigante. Ok, dejémonos hasta ese momento. Vamos a partir más o menos para, para tener varios lugares. Y dejemos el espacio para poner unas cuantas cosas ahí en ese espacio, por si se nos ocurre. Ok, vamos a ver acá. Let me, let me divide this into different places or groups. Varios grupos diferentes. This one only two places. That's also okay. Yeah, we're good, we're good. That was someone being asleep. Okay. Vamos a iniciar ahora. Me gustaría que me dieran unos, unos lugares. Some places. What is that? Is it? <laughs> it's a map. It's a map. Today we're going to practice some uh, like like a block or a, a series of blocks. Yes. Today we're going to study something called prepositions of place. Okay. With our own, in, and at. Pero de lugares. Más adelante veremos esa parte. Por el momento llenemos esto acá para que estemos familiarizados con, con, con los lugares. Escojamos acá, let's choose hospital. Acá está, hospital. Está demasiado buena. Hoy sí, hospital, ahí está. Ok. People, can you mention more places? Mencione más lugares, por favor. Mencione, mencione. Just mention the places. Yo los pondré. Hello. Bookstore. Ok, bookstore. <coughs> Pongámoslo aquí, bookstore. Acá es el lado. Bookstore. Bookstore, libre, librería, ok. Yes. Let's continue. Sigamos. More places, más lugares. Gas station. Okay, gas station. Where should I place the gas station? Pharmacy. Pharmacy. Okay, gas station. Gas station. Acá abajo. Pharmacy close to the close to the hospital. Pharmacy. Police Pharmacy. Station. Okay, muy bien. I'm sorry. Dijeron algo más? Station. Oh, police station. Okay. Vamos acá, fire department. The fire department next to the police station. Uh, dijeron que más? ¿Qué más dijeron? No recuerdo. No recuerdo. Pongamos acá shopping. Good afternoon, teacher. Hi, hi. Ya casi nos vamos. <laughs> no. Yes. Ok, shopping center. Uh, pongamos acá next to the shopping center a movie theater. Movie theater. Let's use a... Uh, Barbershop right here. Barbershop. Maybe, 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 maybe a car wash right here. An example, okay, of, of places that we can have. Well, let's have a city hall right here. School. Amusement park. So I guess amusement. 
dieron school, right? Okay, school tiene que ser un lugar bien centrado. Pongámoslo acá. School, Police Station. Police Station ya está normal, ¿verdad? Yes. Okay. Yeah. Dijeron bank, bank. Okay, un banco. Yes. Yeah. Bank. Police station, que te todo saca de la pita de la escuela. Police station. Police station, muy bien, muy bien. We still have a plenty of space. Tome mucho espacio para poder hacer lugares más que escoger. No, oh, tres. Tres, tenemos este acá. Ok, coloquemos acá. Let's use. Shoe store. A shoe store. The Park. Electronics store. Electronics store. Can you hear I'm sorry? Park. Park. Just yes, that park. park. Yes. Pongamos la cascadia. Post office. Ok, también podemos hacer post office. Ahora vamos a hacer esto rápidamente acá para crear una pequeña calle. Este. What, the, what? What? Very original. It's really good. It's a poco desviado las líneas. Okay, let's name the street right here. Name it. Llamaremos. Rock Street. This one is Rock Street. Llamará Rock Street. Esta que está acá. Rock Street. No sé, se ve todo, se ve todo feo. Acá está Rock Street. We're gonna call this one right here. Le llamaremos. Let me name it uh, Taylor. Taylor Street. Some avenues, you can have some avenues here. Let's leave it like that. Así dejémoslo. Okay. Luego haremos uso de este mapa. Es para que tengan una idea de cómo será todo esto. Vamos a trabajar con. We're going to work with uh, work with on in and at para lugares. Ok. Lo compartiremos un rato. Y luego lo vamos directamente acá. Y aquí tenemos un mapa similar al que tenemos allá, aunque ese ya está, ya está así hecho. Ok. Tenemos acá, dice, listen to your teacher, read the following places from the map. Tenemos bank, sport palace, school, barrier street, mall, First Avenue, Park, Second Avenue, Church, City Hall, Roosevelt Street, Restaurant, Arrows Company, and Book World. Okay? Yes. Muy bien, muy bien. Questions, preguntas sobre el vocabulario que está acá. La pista hielo. I'm sorry? Book World, ¿qué es? El mundo de libros. 
Ajá, uh, more questions? No, estamos bien ahí. Ok, déme lo repaso. Bank, Sport Palace, School, Mall, Park, Church, City Hall, Restaurant, Arrows Company, and Book World. ¿Qué significa City Hall? Ayuntamiento, alcaldía, ok. That's City Hall. Ese que está acá. Yes. Ok, muy bien. Ahora, acá tenemos parte 3, pair work, dice, pair work. Use the map to answer the questions below. Which street is uh, the restaurant on? Which street is the city hall on? And which street is the park on? Guys, de acuerdo a lo que está, bueno, de acuerdo al mapa que está arriba. Respondámoslas de acuerdo al mapa. Vamos, I'm going to give you two minutes. Dos minutos para poder hacer esta parte que está acá. Muy sencillo, dos minutos. Démosle, démosle. Which street is the restaurant on? Teacher, podría poner un poquito que se vea el, el mapa. I could try. Podría intentarlo. Vamos a verlo, más pequeño. No sé si lo pueden ver así pequeño. Ahí está. Pero bueno, haremos lo siguiente. Lo pueden ver ahora, solamente comparto la parte de esa parte. Yes. Thanks, teacher. Yes. Ok, iniciemos. Which street is the restaurant on? ¿Alguien que me ayude a responderla? Eh, the restaurant on Roosevelt Street. Ok, the restaurant is... On the Ro Roosevelt Street. Roosevelt Street is, ¿verdad? Yes. Ahí está. The restaurant is on Roosevelt Street. Yes. Let me make this smaller. Ahí está. Que se vea bien justamente como lo quieres. Question number two. Which street is the city hall on? The city hall on in Second Avenue. The uh, Roosevelt Street. The City Hall. Is. On the. Second. Excuse me. 
on the second avenue. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Excellent, excellent. The city hall in, is, is on the second avenue. Question number three. Dice, which street is the park on? The park Maybe. is on the first avenue. Okay, the park is on the first avenue. Or maybe the park is on first. It's, it's on bit, no, between first avenue and second avenue. Yes, yes. Yes, exactly, exactly. Between first and second avenue. Okay, ya no sabíamos el on en este caso. Okay, podíamos hacer esa opción también. Pongamos the rest, the park, sorry, the park. There you go. Or the park is between the first and second avenues. Okay. Así es como responderíamos las preguntas acerca del mapa que está ahí. Okay. Yes. Yes. Very good. Very good. Continuemos. Let's continue and let me show you the next thing that we're going to work on. Estamos acá. En esta parte estamos. Ok, observen acá, tenemos el, el on. Y aquí tenemos how to, use, how to use simple prepositions of place. Hay muchas preposiciones de lugar. Se llaman preposiciones de lugar. Ok. Y son las mismas que vimos anteriormente como tiempo. Acá no se ven como tiempo, sino que están como lugar. Ok. Iniciamos con, bueno, tenemos el in, el on y el at. Lo mismo que vimos anteriormente. Okay. Y repito, se llaman preposiciones de lugar. Acá está escrito. Observe. Yes. Okay. Oh, I'm sorry. I didn't tell you this. Iniciamos unidades de día. Addresses and places. ¿Qué significa addresses? ¿Alguien sabe? Addresses and... I'm sorry. Dirección. Direcciones. And what about places? Yes. Yes. Lugar. Yes. Ok. Tenemos acá on que significa sobre, in que significa en, y at que significa por o también en, dependiendo del contexto. Ok. That's how it goes. But let me show you how they really go because they don't go this easily. Uh -huh. Se parece, parece muy sencillo, ¿verdad? Cómo se ve el on, el in y el, y el at. Pero realmente son bastante complejos. Tienen una complejidad bastante extensa. Y les voy a mostrar cómo, cómo lo podemos usar correctamente. Estábamos acá anteriormente con las preguntas. No las respondimos todas, pero no hay problema. It's okay. Estamos acá. Oh, por cierto, esa es la clase número 16. Class number 16. Ahí está la número 16. Bueno, de la clase. Class number 16. And, oh, let's continue. It's now beginner one. It's beginning two. Okay, here we go. Tenemos prepositions of place in on at. Tenemos acá. Look, look at them. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Paso, paso. In general, we use in for a point. Sorry, at for a point. In for an enclosed space. On for a surface. At for a point. Dice que usamos el at por un punto, en un punto. Okay, in for an enclosed space. El in for un espacio encerrado. 
And okay. por último, on por superficie. Ok. Así es como se usan en general. Okay. Veremos cómo es cada uno uh, punto por punto o, o uh, paso a paso para que puedan ver cómo se usa cada uno en diferentes uh, áreas. Let's go. Iniciemos. Vamos a iniciar con at. Dice acá at points. At points. At points. Y tenemos acá los tres usos. Excuse me. <clears throat> Special place or point. Special place or point. Se refiere a un punto o sí. O lugar especial o específico. O específico. Por ejemplo, yo puedo decir, I am at the entrance. Estoy en la entrada. I am at the entrance. No puedo decir, yo digo en la entrada. Estamos en la entrada. Usamos el, el en en español. Lo cual sería in en inglés. Pero en inglés no es así. Es diferente. Entonces decimos, I am at, at. Y ponemos el lugar específico, at the entrance, en la entrada. No puedo decir estoy, I am in the entrance, estoy en la entrada porque la entrada no es un lugar encerrado, sino que es un punto específico. Ahí se usa el at. Luego veremos más ejemplos para que podamos entenderlo mucho mejor. Ese es un punto. Otro que se usa, el, uh, we, use, we, also, we also use at with addresses. We also use at with addresses. Dijimos que addresses son direcciones. Se usa el at para expresar una dirección. Ok. For example, I can tell you, hey everyone, I live at... Y empiezo a detallarles mi dirección. I live at... Uh, what can I tell you? How can I give you my, my, my address? It's in Spanish, not English. It's difficult to make it in English. Mm, let me see. San Francisco Street. No, I cannot give you the, the perfect uh, address because I live in a in the forest in Boca. <laughs> okay, muy bien. Entonces usamos el at para expresar una dirección. And also, also we use at with the standard expressions, expresiones estándares que ya están establecidas así con el at, aunque suene que no es correcto como Pensemos que es in, pensemos que es on, o pensemos que es otra palabra, pero ya está estándar que es con el at, esa expresión o esa palabra. Acá me comí la letra D, si la han visto. Ok, ahí está. Standard. Ok. Así es, así es. Sorry. Mi mal. Ok. So, I repeat. Special place, point. Pongámosle acá el ejemplo que les dije anteriormente. Color amarillo suena aquí, chido. <laughs> At the entrance. They at the entrance. Eso es en la entrada, en la entrada. At the entrance. Ok, repito. Usamos el at en ese caso porque estamos en la entrada. La entrada es un punto específico. Cuando es un punto específico, usamos el at. Si yo digo in the entrance, imposible. No puedo, no puedo entrar en la entrada. No se puede entrar en la entrada. Para la redundancia en ese caso. Addresses uh, at. Yo puedo decir, I live at Santa Maria Main Street. Second Avenue. Next, next to. Next to Tito's. Tito's store. Puede ser una dirección, ok. Aunque no haya ningún, ningún número, pero puede ser un ejemplo. Standard expressions. Uh, what can I say? Let me see. Let me think. Uh, well, comunes que se usan. Estamos en lugares, ok. Esa es preposición de lugar. Lugar. At work. At work. Estoy en el trabajo, decimos en español. Estoy en el trabajo. En inglés decimos, I am at 
work. I am at work. Jamás he escuchado decir I am in the work. Okay. En este caso, at work ya es una expresión estándar, que así es, está, así está establecida. In the work, no creo que sea, pueda que suene correcta en un contexto diferente. No sé en qué contexto realmente. Para mí no suena correcto decir in the work, pueda que sí. I'm going to check it out later on. Uh, so, at work, así es como se usa. Ok, ahora veamos más, más específico este, este caso. Y aquí está. Address. Aquí le puse mi, 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 mi dirección un poco, poco chueca, como decimos. Address at Old Street to Santa, Mar to Santa Elena, Santa María Usiluta. Very specific. Nada de específico. Ok. Address, como les dije, ¿verdad? Address. Address. Que son direcciones. At 743 State Street. At. Tenemos acá. 292 Oxford Street at 230 Broadway Street. Ok, recordemos, cuando queramos compartir la dirección, usamos el at. Remember, at the moment of sharing your address, you need or you have to use at. The second thing or the second use of at, el segundo uso de at, acá está special location point at the state building at the state building okay at the state building ¿Qué significa state building alguien sabe I can remember I can remember in Spanish I know in English but I can't remember in Spanish it's like like the main the main el, el, el edificio principal de un lugar la ciudad at the state building, un lugar específico, at the corner, en la esquina, en la esquina, decimos en español, en la esquina, in the corner, pero no es así, okay? en inglés es at the corner, en la esquina también, es lo mismo en español, en la esquina, solo que usamos el at, no es un espacio encerrado, así que no podemos usar el in, at the bus stop, en la parada del bus, tampoco es un lugar encerrado, no podemos usar in, sino que usamos at, porque también es un lugar específico. At the top of a page. At the top of a page. Ok. Arriba o en la cima de una página. Tampoco se puede usar el in, porque no se puede entrar en una página. Ok, no se puede. No. At the entrance, es que, es que le mencionaba anteriormente, at the entrance. Ok. At a concert. Se puede usar ambos in the concert. At a concert, estoy en un concierto. At a concert, usualmente un concierto es, es a, a puerta, a puerta es afuera, ¿ok? No se entra en un lugar encerrado, sino que es al aire libre. Pero en algunos, algunos conciertos si son encerrados, entonces sería in the, in the concert, también funciona. At a concert, in the concert, por ambos están bien. Dependiendo del contexto. ¿Ok? Yes. At one house, at one's house, esa es fácil, les pondré esta aquí, los ejemplos de esta parte, porque sí. Yo puedo decir, por ejemplo, I am. ¿Qué dijimos que significaba I am? ¿Alguien se acuerda? Hello, Rafael. No te venga muy noche. ¿Alguien se acuerda? I am. Yo estoy, yo estoy. Yo soy, yo, yo soy, estoy, ok. Para decir, yo estoy, yo estoy en la casa de Francisco. ¿Cómo podría decir, yo estoy en la casa de Francisco, en la casa de Francisco? I am. Es sencillo. Ajá. Uh -huh. I am, yes. Los números de serie son rastreados, así que no puedes. Am, yes. A que haya representantes federal y tienes números. At. Luego debes hacer la mezcla correcta para la marca de agua, que no es difícil. ¿Qué es el at? No acepta esa tienda. Francisco. Francisco's que... house. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, yes, yes. Básicamente así es. Pero yo no. fácilmente puedo usar el at aquí. El at me, me permite usar solamente esto. At, I am, at, Francisco's. Pongo la apóstrofe y la S y lo dejo hasta ahí. House no es 
necesario en este caso, lo pueden omitir o lo pueden incluir. Ambas cosas están correcto. Si yo digo, I am a Francisco, quiere decir que estoy en la casa de Francisco. I'm Matt, I am at Rosas. Ah, estoy en la casa de Rosa. Yes. Ok. En ese caso, así sería. Para el lugar, en ese caso, usamos ese ejemplo. At the doctors. Ah, lo que explicaba, mira, quizá. At the doctors es con el doctor. Ok, ahí está. Yes. At the top es en la, en la, en la, en la cima. Ok. En la cima no hay donde entrar. Entonces, en la cima, aunque decimos en en español, repito, aunque decimos en en español, sería el at. At the exit, en la salida. Ok. No es un lugar encerrado. At the exit. At the bottom, al fondo. Al fondo tampoco hay un lugar encerrado. At the bottom of the page, al fondo de la página, por ejemplo. At the office, en este sí varía. Podemos usar in the office, I am in the office, I am at the office. Ok, dependiendo cómo está el contexto. Si yo digo I am at the office, probablemente no esté en la oficina, sino en el área o en el edificio. Ok, at the office. Cuando digo I am in the office, es que estoy dentro de la oficina. Dentro de la oficina. Okay. At, home, at home, at work, and at church, las que están abajo son más o menos estándar. Las que están aquí, esas tres, at home, okay. at work, and at church. No se dice in home. On home, no se puede decir eso. No se puede decir in work, at, uh, tampoco on work. Igual in church, on church, no se puede. Okay. Tiene que ser at, en la casa, bueno, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Estándar que son con at. Yes. Vamos a ver. Y acá están las que son, otras que son estándar. Dice standard expressions with at, at home, las que estaban anteriormente, at work, at school, at the university, at college, at the top, at the bottom, at the side, at the reception. Estas que están acá ya son más o menos estándar. Podemos decir en la universidad, in the university, por supuesto que sí se puede decir así. In, con escuela, probablemente, probablemente sí, si es que sentamos la escuela. In the school. I am in the school. I am at school. Okay. Aunque at school suena mucho mejor porque ya es estándar. Okay. Todas son estándar. Yes. Ahora, preguntas sobre at. Porque pasaremos con el in ahorita. Entonces, repaso. Les explicaba que el at se usa en tres formas. O en tres situaciones. En tres diferentes situaciones. One situation is special place or point. Special place or point. I was telling you that this one is about specific, a specific place. Un lugar, un punto bien específico. Se usa el at. Ese es el primero. The second one is addresses. We use at when we want to express addresses. Se usa el at cuando queremos expresar nuestra dirección y direcciones. Y por último, expresiones estándar. Que ya están establecidas de esa forma. Básicamente, esos son los tres usos del at. Vamos a los usos del in. Es un poco más sencillo, más fácil de entenderlo, este que está acá. Recuerden que estamos con lugares. En, por referencia a lugares. Veamos acá. Let's take a look at this one. In. Enclosed space. Is enclosed space. Espacio encerrado. Okay, espacio encerrado. Qué color, mira. Qué raro. <laughs> Okay, acá está. So, in is used for countries. Countries, cities, neighborhoods, enclosed spaces. Guys, countries. In Argentina. In Argentina. In. In Argentina. Countries son países, okay? Countries son países. Usamos el in con países en Argentina. Eso está bien, ¿verdad? En español. En Argentina, en inglés también es in Argentina. ¿Ok? Otro ejemplo podría ser in uh, Germany. En Alemania. In Germany. 
Como pueden ver, se usa el in con países. Eso es bien sencillo de entenderlo. También se usa el in. Oh, espérame, no se ve nada. No se ve nada. I'm sorry, I apologize. Usemos este amarillo que dice Fernando. Ok, ahí está. In Argentina y Germany. Cities, ciudades o cities. Ok, cities, ciudades. In, la verdad, Buenos Aires. In Buenos Aires, observen. In Buenos Aires, in Buenos Aires. Yes. Another example can be in New York. Oh, bueno, es un estado, ¿verdad? Igual la aplica. New York City. City. In New York City. Ok. In Buenos Aires, in New York City. Entonces se usa el in para ciudades. Cualquier ciudad que, que expresemos, usamos el in. En tal ciudad, en tal ciudad, uh, etcétera, etcétera. Neighborhoods son vecindarios. También se usa el in para vecindarios. Por ejemplo, podemos usar in the... Change the color right here. Let's use a uh, Ok, miren el ejemplo. In Rodríguez neighborhood. My neighborhood. Ok, en el vecindario de los Rodríguez. In Rodríguez neighborhood. Cualquier neighborhood usamos, usamos el in. Ok. In uh, the community. En la comunidad. Community. También el in. En closed spaces, lugares encerrados. Ese es más sencillo de entenderlo. In the car. En el carro, por supuesto. Se puede también on the car. Si se puede on the car, pero es otro, otra cuestión, otro contexto diferente. In the car. In the backpack, en la mochila. Está dentro de la mochila, entonces funciona el in. In the car, dentro, dentro del carro. In the backpack, dentro de la mochila o en la mochila. Básicamente, así es como se usa el in para un espacio encerrado. Con países y ciudades y la, y la neighborhoods es un poco diferente el contexto porque no es un lugar encerrado. A mí no, no es un lugar encerrado en sí, en sí, porque... Okay. Así está establecido que así es. Okay. Veamos ahora de, más, más detalles de cada, de cada una de las funciones de in. Let's, let's take a look at the details. They are here. Look, countries, cities, uh, we got neighborhoods, and we got enclosed spaces. Let me show you the vocabulary. Si hay alguna pregunta sobre el vocabulario, me avisan, and I will gladly help you. Oh, Acá está el link. Observen el dibujito. Hay un círculo, hay un rostro en, el, en medio y allí dice in. Ah, con referencia a que el rostro está dentro del círculo. Dentro. In significa dentro. Ok. Countries, países. In El Salvador, in Mexico, in Costa Rica, in Spain, in New Zealand, in Sweden, in Denmark, in Brazil, in Australia. In Canada, in China, cities, ciudades, in Tokyo, in London, in Berlin, in Munich, in uh, Pekin, in Milan, in New York, in Washington, in Moscow, Moscow is con W, sorry, in Frankfurt, in Rome, tenemos neighborhoods in Manhattan, in Chinatown, in Las Flores, in Tecapán, in Alta Vista, in Santa Maria, okay, where you guys live? In, in, in el cantón no sé qué, en la, en la colonia no sé qué, en la estadio no sé qué, okay, usamos el in. En closed spaces, lugares encerrados, in the traffic jam, en el tráfico. Estamos encerrados, sí, estamos encerrados adelante y por fuera, probablemente en los lados también, estamos encerrados, in the traffic jam. No podemos decir at, tampoco on. 
in Times Square, in Times Square, en el estadio, sí, in the stadium, se puede, in the stadium. Cualquier estadio sería in, porque estamos encerrados en el estadio. Okay. Yes. Ahora vamos a continuar. In a building, en un edificio, en un edificio, in a car, en un carro, in the kitchen, en la cocina, in the north, en okay, el norte. In the newspaper, in the journal, in the book, in the mirror, in, uh, in the prison, in the house, in the store. Recordemos que es dentro, dentro. Yo puedo decirles in the book, ah, dentro del libro. Ok. ¿Dónde dejaste el billete? Ah, in the book, dentro del libro. Ok. Abremos el libro y sacamos el libro. Ok. Preguntas sobre in. Guys, questions about in? No, estamos bien? Are we good? Teacher, o sea que yes. in significa dentro, entonces. Si yo quiero decir dentro del carro, in on the car. Sí, sí, es que, es que in significa dentro o, o, o en, la palabra en. Y digo, in the morning, en la mañana. Así, no, ahí no es, no es lugar. No. No es lugar. Eso es tiempo. Ese ya, ya lo vimos. Vimos el tiempo. Con los mismos, con el y, con el on y el at. Ese es tiempo. Vimos anteriormente. Acá estamos con lugares o del lugar, solamente del lugar. Yes. In the morning está correcto, sí. Está correcto usar el in, in the morning, pero no es del lugar, sino que es en la mañana, ese es tiempo. Yes. Ok, thank you, teacher. Yes. Ok, ¿más preguntas? Si no continuamos con el on. No, ok. Let's continue, okay. let's continue with on. Acá está on, dice on on the surface, sobre la superficie. On puede significar y en en español y sobre sobre y también en dice acá means of transportation means of transportation no todos algunos sí communications avenues streets and surfaces tenemos medios de transporte comunicación on the radio por ejemplo avenue street and surface. Avenue, avenidas, streets, calles, surfaces, esos son superficies. Rápidamente veamos cada uno de ellos. Tenemos acá, means of transportation, on a bus, on a train, on a plane, on a ship, on a bicycle, on a horse, on a car, doesn't apply, in that case is in a car. Ese on no aplica para todos los de transporte. Ok. No aplica para todos. What is on a ship? I'm sorry. What is ship? Oh, ship. Un barco. Un barco. Horse. Horse. Un, un caballo. Ok. Yes. Yes. Ok. On a bus. On a train. Esas que están acá ya están estándar, ¿ok? Están establecidas. No se puede decir on a car porque sería sobre el carro, entonces no podemos estar sobre el carro. Mm. En caso de buses, sí. No puedo, y no se puede decir in the bus porque está establecido que es on, on a bus. Mm. Entonces dice medios de transporte, means of transportation. Streets. Para las calles, para calles usamos el on también. Para toda calle se usa el on. Toda. Entonces, que on a car está incorrecto. I'm sorry. On a car is incorrecto. No, no está incorrecto. Está correcto, sí. Se puede decir on a car, sí. solo que usted está diciendo que está encima del carro. Ok. Um, está hablando para de la decir, superficie. Para decir, estoy en el carro, I am in the car. Aunque yo... Con... Ajá, exactamente. Aunque, okay. como le digo, yo puedo decir también. I'm sorry. 
Entonces, en Ona Car está hablando de, uh, de la superficie, o sea, sobre el carro, arriba del carro. Ah, exactamente, así es, correcto. Thank you. Correcto, correcto, sí es. Ok. Excepto, donde más sí funciona, porque una horse sí sobre un caballo, sobre una bicicleta, estamos sobre un barco, sí, ok. It's, it's different. All right. Streets on Panamericana Street, on Littoral Street, on the Main Street, on Roosevelt Street, and on Los Proceres Street. All right. Main is principal. Main. On, en la calle, sobre la calle principal. Entonces, para todo tipo de calle o toda calle usamos on, on, ok, on, ahí está, yes, ok, communications, basically social media, on the radio, on the TV, on the phone, on the internet, on Facebook, on Instagram, on WhatsApp, on Twitter, no, 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 no decimos oh, in Twitter, at Twitter, si decimos a Twitter, me, quizás se refiere a la compañía, el lugar donde está la compañía. Ok, a Twitter. Ok. Yes. So, communications on the radio. Ok, en la radio, en la TV, en el teléfono, on the internet, en internet. Ok. On Facebook, on Facebook, en Facebook, on Instagram, en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. También se usa el on para avenidas, on 24th Avenue, on the 7th Avenue, on the 3rd Avenue. Falta el artículo. Sobre la avenida 24, sobre la avenida 7 y sobre la avenida número 3. O sobre la tercera avenida. Surface es superficie, on the chair, sobre la silla. Sobre la silla. Decimos, sentémonos en la silla. Pero en inglés es on. Sobre, on the chair, on the table, sobre la mesa, on the bed, okay, sobre la cama, on the sofa, sobre el sofá, on the couch, también es sofá, couch, on the couch, sobre el sofá, on the wall, sobre la pared, on the page, sobre la página, and on the menu, sobre el menú, okay, hablando de superficie, okay, yes. People, do you have any questions? Now, puede regresar la, la que estaba anteriormente. Thank you. You got it? You see? Yes. Okay. okay. Yeah, no problem. No problem. Let's go on. Okay. Acá tenemos más ejemplos. Y tenemos también algunas otras cosas agregadas acá. Con el in y con el at. Y con el uh, on. Observen. At a point, como les explicaba, en un punto específico, at the door. At the crossroads. ¿Qué significa crossroads? ¿Alguien sabe? ¿No? No, nada. Este es, este es sobre en la, en la, en la calle Cruz. Yes. Cruzar. No sé, no sé cómo es en español la, 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 la calle esa. Ese tipo de calle no sé cómo es en español. Pero sí. crossroad es una calle tipo Cruz. Yes. Como una esquina. Sí. ¿Y cómo sería la...? ¿En Spanish? No, en inglés, la... El en... paso peatonal, la... ¿cómo es que se...? La cebra, creo que le dicen. I'm sorry? El cruce peatonal, donde está pintado. Yes. Como cebra. Ah, en inglés, inglés? Me... Yes. Yes, good question, I don't, I don't remember. I'm going to look it up right now. I don't quite remember. Yes, but I'm going to look for it. Don't worry. Okay. Yes. I'm sorry. Puede repetir la de arriba. Me puse mucha atención lo que dije sobre la de arriba. At the door, at the crossroads. Yes. And at the traffic lights. 
Traffic light, semáforo. Traffic light, yes. Wait, I'm, I'm, I'm too curious. I, I don't remember the, the how to say that in English, honestly. I got it. Oh, it's, it's, it's this one, yes. <laughs> But it has different, different, uh, different, uh, how can I sell, can tell you this, words. I'm going to share them with you in the chat. Pedestrian crossing. That's one option. I say in the chat, pedestrian crossing. Yes, that's one. And uh, that's the area, I think. The other one will be cross. There you go. Yeah. All right. I'm sorry about that. Let me continue. Uh, we were here. Estamos en esta parte. Yes. And uh, we were talking about ads. Let's continue talking about ads. Is it top, bottom, or end? Top is la cima. Bottom is el fondo o hasta abajo. End of al final de at the top of the stairs in la cima de las escaleras at the top of the stairs ese es un punto específico un lugar específico at the bottom of the page al fondo de la página oh lugar específico at the end of the street al final de la calle también está es un lugar específico okay group activities actividades grupales at a party, en una fiesta, at a party, okay, at a party. Si yo digo at a party, I am, at a party, quiere decir que estoy en una fiesta. En general, si yo digo I am in a party, es casi lo mismo que y que el at, at a party, in a party, okay. Yes, se puede intercambiar, se puede decir in the party, at a party, no problem. Al igual el que... El se utiliza ahí. I'm sorry? El that ya no, ya no se utiliza ahí. Por ejemplo, in the party no, no va vale. Sí, sí, también se puede. At the party, in the party, at a party. Dependiendo. Si se, si, es que acá en este caso arriba usamos el da porque son específicos. Lugares. Y acá digo en una fiesta. No es específico. Si yo digo at the party, en la fiesta. Ah, okay. sí. Pero ¿cuál fiesta? <ríe> ok. In a party, at a party, at a concert, en un concierto, and at the cinema, okay, in el cine, at the cinema, yes, yes, okay, group acti activities, school or university, at school, at university, okay, standard, at, at home, at work, también standard, at the bakery, at a cafe, and at the chemists, more, esos lugares, okay, lugares, lugares como tiendas pequeñas, cafés, etc. Then we have in, in a 3D space. In a 3D space, example, backpack, mochila, es 3D. In the bag, en la bolsa. In the classroom, en el salón. In a box, en una caja. Okay, in a 3D space. Territory, territorio, in London, lo que vimos anteriormente, in Europe. In the Alps, in the world. Okay. Car or van. In the car, in a van. Water, tenemos acá in the sea, en el mar. In a river, en un río. In a lake, en un lago. In the swimming pool, en la piscina. Printed material, material impreso. In a book, en un libro. In a picture, en una foto. In the newspaper, en el periódico. Ok, también se puede usar on con el libro, con la foto y con el periódico si nos estamos enfatizando en superficies. Ok, si hay una imagen en el periódico, eso sería the picture, the picture is in the newspaper, está en el periódico, porque sí está dentro de la página, pero impresa. Okay. Se podría usar más como así, como en la portada, digamos, para referirse a la portada del no, uh -huh. on the cover. Sí, sí, sí. On the cover. 
Yes, yes. Ok, on. El on. On a surface, lo que le explicaba sobre la superficie. On the table. On the carpet. ¿Qué es carpet? ¿Alguien sabe qué es carpet? I need to drink somewhere. Carpet. Alfombra. Sobre la alfombra. On the roof. Sobre el techo. On the sofa. Ok, sobre el sofá. Floor, dice acá. Floor es piso. Un piso. On the first floor. Sobre el primer piso. Ah, aquí dice flow, flow, flu. <laughs> There is floor, floor. On the fifth floor. Sobre el quinto piso. Right or left. Derecha o izquierda. On the right, on the left. Sobre la, sobre la derecha, sobre la izquierda. Public transportation. On the bus, on the train, on a plane. Media, on the radio, on TV, on the internet, on a website. Es prácticamente lo que les mostraba anteriormente. Ok. Yes. Let me see. Vamos a ver. Oh, I'm sorry. It's just complete examples. Ok. Preguntas sobre esto que está acá. Teacher, o sea que el ad se significaría eh, para lugares, no me acuerdo cómo. El ad, si es un lugar, básicamente se, se utiliza para mostrar el lugar específico, el punto específico. El punto específico, como en la esquina, en la parada del bus, en la entrada, en la salida. Y el I. El link es dentro, dentro de un lugar encerrado. Yes. Y el on es sobre. Yes. Okay. Thank you, teacher. Ahora veamos acá ejemplos completos del at, el I y el on. Vamos a ver. Uh, let's see. Walter, lea los primeros dos. I watch TV in the living room. Mm -hmm. I live in New York. Okay, hasta ahí dejo. Gracias, gracias. I watch TV in the living room. I live in New York. Okay, thank you. Brian, lea los siguientes dos. I live in, the, in New York. No, uh, la siguiente. Look at the... Look at the picture in the book. She looked at her in the mirror. Herself. Herself in the mirror. Look at the picture in the book. Okay. Mira la foto que está en el libro. She looks at herself in the mirror. Ella se ve a sí misma en el espejo. Okay. No puede decir sobre porque no, no, no está sobre el espejo. Let's continue reading. Okay, Antonio, lea los últimos tres. He is in the car. Mm -hmm. Look at the girl in the big picture. This is the best thing in the world. Okay, thank you, Antonio, for reading. She is in the car. Ella está en el carro. Look at the girl in the picture. Observa a la niña en la foto o a la chica en la foto. This is the best team in the world. Ese es el mejor equipo en el, del mundo. En el mundo. Okay, thank you for reading. Ahora, veamos a ejemplos con el on y observemos cómo cambiamos de lugar. Acá estamos hablando de dentro de lugares. Dentro. Okay. Observen, in the living room, en la sala. Dentro. Y New York, sabemos que se usa el in con países y ciudades, aunque no sea dentro de un lugar. Como estamos cerrados por un mapa, ¿ok? In the book, en, la, en el libro, in the mirror, etc. El on se refiere a superficie, ¿ok? Encima de algo. Ok, vamos a ver. Let's see. Let's start. Uh, Marisa, lea primero dos ejemplos. Look at, at a picture on the wall. The camera is on the right cam. River cam. 
Ok, muy bien, muy bien. Look at the picture on the wall. Hey, observa la, la foto sobre la pared. Si yo digo, look at the picture in the wall, in, in. Podría decirlo, pero estamos viendo que la foto está dentro de la pared y creo que sea eso posible. Ok, tal vez con cemento y todo eso que está dentro, con un cristal o algo, no sé. Yes, but on the wall, sobre la pared. Ok, Cambridge is on the river camp. Eso que está acá, the river camp, es una dirección. Ok, por eso usamos el, uh, perdón, una calle, perdón. Por eso usamos el on, porque es una calle. River camp es una calle. It's a street. Ok, thank you for reading. Arturo, lea los, lea los siguientes dos, por favor. A ver. The book is on the desk. I see a smile on his face. Ok, the book is on the desk. El libro está sobre el escritorio. No puede estar dentro del escritorio, tal vez dentro de la gaveta, sí, de la gaveta, pero no del escritorio. Ok, por eso sería on. I see a smile on his face. Veo una sonrisa sobre su rostro. I cannot say in his face, porque sería dentro de su rostro y no está la sonrisa dentro de su rostro, sino que está por fuera, sobre. Ok, thank you for reading. Fátima, lea los siguientes dos. They, the phone is on the telephone. My apartment is on the first floor. First floor. Okay, the shop is on the left. La tienda está sobre la izquierda. My apartment is on the first floor. Mi apartamento está en el primer piso o sobre el primer piso. Ok, Nancy, read, read the next ones, please. The next ones. Hmm. ¿Cuál era? The, second, the last ones. I love traveling in London. Uh, I love traveling on trains. Um, my favorite program is is on TV. Okay, look, thank you for reading. I love traveling on trains, on the bus, on a plane, etc. My favorite program is on TV, or my favorite program is on the radio. Thank you for your help. Let's continue practicing here with ads. Veamos los ejemplos con ads. Uh, Kevin, lea los primeros dos. Kevin no está. Gabriela. Las primeras dos o solo una. Ay. Two, please. I meet her at the entrance. I meet her at the bus stop. She sits at the ta table. table. Okay, I met her at the entrance. La conocí en la entrada. I met, I met her at the bus stop. La conocí en la parada del buses. She sat at the table. Ella se sentó en la mesa, no literal en la mesa, sino en el punto específico que es la mesa. Ok, yes. Thank you for that. Yesenia, can you please read the second ones? The third one and the fourth one, please. Sorry. The third one and the fourth one. Tercer y cuarto, léalos, Yesenia. Yesenia, hello. Hello. Ok. Acá. Hola. She uh -huh. preaches at church. 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 Yes. 
she arrived, arrived at home at 3 p.m. Okay, thank you for reading. She preaches at church. Preaches, predicar. Preach es el verbo, preach. Sin, sin, la, sin la ES. Preach es el verbo predicar. Ceremonial también puede decir. All right. Let's continue. Continuemos. Tenemos también, we also have, he arrives at home at 3 p.m. Él llega a casa a las 3 p.m. Let me continue reading. There is a picture at the bottom of the page. Hay una, una foto al final de la página o al fondo de la página. Accidents are common at the corner. Los accidentes son comunes en la esquina. The security guard is at the entrance. El guardia de seguridad está en la entrada. Okay. Guys, do you have any questions about in, on, and at? No? Okay, muy bien. Fine, fine. No problem, no problem. Okay, let me see right here. Okay, vamos a ver. It's like, uh, you're, you go. What time is it, guys? I haven't even checked the time. We're going to have 30 minutes. How much do I have here? Vamos a irnos acá. Vamos a practicar después. Okay. Veamos acá. People, let's practice. Practiquemos rápidamente. Okay. Llenémoslo en un minuto. Rápido. O a la mente, llénalo. Acá. I'm going to give it 10, 10 seconds para que vean cómo, cómo sería. Si es in, on, or at. Ok. Veamos. Número uno. I left the fruit espacio, space, the table. ¿Cuál creen ustedes que iría muy bien o encajaría muy bien en ese espacio? In, uh, on, or uh, at. Uh, ok. On, sí, sí, así es. Sería on porque es sobre la mesa. On the table. Very good. He sees the doctor space his office. In. In. I'm sorry. In. In. Se podría usar at también. Yes, yes. Lugar específico. No. Yes, yes. También at se puede usar. Lo pondré aquí arriba. Ok. And the last one, she like... Oops. At... What happened, Mauricio? What happened, Mauricio? He... <laughs> Sometimes I forget or my fingers don't work. Ok. She likes to sing, sp space, the car. In the car. Exactly, exactly. In the car. She likes to sing in the car. Ahí está la respuesta. Thank you, everyone, for your participation. We have uh, plenty of time. Tenemos aún tiempo, pero vamos a irnos al libro. Y luego practicaremos lo que está acá en... Well, right there, right there. Let me go and look for this info. Teacher, una pregunta. Yes. En la plataforma vamos a hacer hasta la clase 16, 16 ahora. Ah, uh, no. Oh, well, yes. 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 You are right. Tiene razón. <laughs> okay. Yes. yes. In fact, today is class number 16. Hoy es la clase 16. Yes. Yes, people, remember, you have to continue working on the platform. In this way, this homework is not going to pile up. You're not going to pile up any, any, any homework or leave it behind. Okay. Repasemos una vez más con el in, el on y el at. Recuerden, estamos con lugares. On, acá está, on 4th Avenue, on the corner, on the street. In, in El Salvador, in El Salvador, in the park, in the neighborhood. At, at the meeting room, at work, at the bank. Muy bien. Vamos acá abajo, dice... Tenemos seis ejemplos 
And it says, complete the location of each item using the correct preposition of place. I work in the bank that is, okay, ahí completamos nosotros. Número tres, dos, tres, cuatro, cinco, and seis. Okay, guys, I'm going to give you from four to five minutes. Four or five minutes.
Ok, I think you guys are ready. Creo que estamos listos. Are we ready? Guys, are you ready? Let's, let's see. Number one. Alguien que la pueda leer completa con la respuesta. I work in the bank that is on Fritz Avenue and Barrios Street. Okay, sería on First Avenue. Oh. Yes. On First Avenue and Bar Bar Barrios Street. Yes, yes. I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Okay, muy bien. Thank you for your cooperation. Number two, guys. Who can hit number two? Alguien que pare el número dos. We see you at. No, no, hit number number two. <laughs> Ah, sorry. Nancy, yes, go ahead, number two. Ah, ah. Read it, don't worry. Right. Anna works in the company that is, that is in La Libertad. You read number four. Sorry. It's number two. <laughs> I was like, what? <laughs> sorry, sorry. Their factory is located. Located? In Libertad. Located in La Libertad. Okay. Their factory is located in La Libertad. In, yes. Recordemos que usamos ciudades con in. Muy bien. Thank you, Nancy, for your participation. Number three, guys. Number three. Número tres. We see you. Guys, go ahead. Where is training? Where is company that is hot, hot town? Repeat, please. Estamos en el número, número tres. No. Ok, iríamos a uno entonces, iríamos a uno específicamente. Vamos a ver quién nos va a ayudar. Oh, Gabriela, ayúdenos. Number three, Gabriela. No, she's not there. Ok, Maritza, ayúdenos. Número tres. Yeah, yeah, yeah. We see you at train room or on competition. We see you on train room or uh, at at okay, so yeah, in in the training room and at the cafeteria. In the training room and at the cafeteria. Puede usar también, podemos usar también in the cafeteria, dependiendo del contexto, si está en el cafetín, como dentro del cafetín, o si está at, como fuera, o en el área específica, ahí en ese lugar. Ok, yes, we can use both. Number four, número cuatro. Brian, lea el número cuatro. Ryan, number four. Your teacher. Yes. Anna, Anna, Anna work in the company that is on um, top. 
Okay, that is in town. Town. Yes. The Anna works in the company that is in town. Anna works in the company that is in town. Number five. Kevin, can you read number five? Kevin is not there. Okay, Yesenia, ayúdenos. Number five. Yes, number four, five. Yes, number five. My. My, my rela relatives. Relatives, relatives, come on. Rel relatives. Relatives. Go, go to the small, that, is uh -huh. that that is seria at no no is que ha venido on mhm es calle yes sería en este caso on on recordemos que el at es para direcciones y calles avenidas usamos el on La número, número seis, number six, la última. Let me see, Rafael, number six. The challenge that we are on are the very wrong with everybody. Okay, okay. Tell him that we are. <laughs> la cuestión es que si ustedes pueden ver, ya está, está la respuesta ahí incluida. <laughs> Sería el at, at the meeting, at the meeting room with everybody. No, no hay que agregar nada en ese caso. Ya está la respuesta incluida. <laughs> no sé por qué se les escapó la, la, la respuesta ahí. Okay. Ahora vamos a continuar en the next, the next part. The next thing that we're going to do is the following. Vamos a detenernos acá y bueno, haremos lo siguiente. Les mostraré esta imagen que aparece en la presentación, donde vemos los tres juntos. Me refiero al in, el on y el at, esto que está acá. Okay. Y quiero que puedan, que puedan o traten de escribir un ejemplo de cada uno. Un ejemplo de at en cualquier uh, cosa que está acá. Un ejemplo de in y un ejemplo de, off, de on. Y luego compartimos, ¿ok? Y acá está el vocabulario para que lo puedan usar. Guys, do you have any questions? No, ok. Entonces, iniciemos. I'm going to give you a couple of minutes to practice writing three examples. Un ejemplo por cada preposición. Uno de at, uno de in y uno de on. Yes, exactly. Exactly. Thank you. 
Are you guys ready? ¿Están listos? Yes. Yes. Ok. Iniciemos. Un voluntario. Puede compartir. Me. Ok, Kevin. Thank you. Eh, I start uh, marketing in uni El, Sal El Salvador University. Eh, I forget myself in the office. In I going to car meet on Sunday. Ok. Solo me dio un ejemplo. <laughs> Porque eran, eran tres, uno de cada uno. Yes. But it's okay. It's okay. Ah, oh, ok. Ok. Pero la última no cuenta. Esa, esa con ¿Cómo? no cuenta. Eh, I forget myself in the office. Yes. La que dijo con on no cuenta, porque es con, esa está, está correcta, sí, pero no está usando on de lugar, sino on de tiempo. Ok, but thank you, Kevin. Excellent, excellent. Thank you very much. Walter, comparta. I had a meeting at the school. Mm -hmm. I work in the park. Yes. I had my kid on the table. I have, sorry. I had my kid. Llave, ¿qué quieres decir? Ah, my keys. Ah, my keys. I have my keys. On the table. On the table. Muy bien, muy bien. Yes, yes. All right, excellent. Thank you for sharing, Arturo. Yes. You finished? I leave, I leave from her chat on the house. She was in the coffee shop. I lost my phone at work. You finished? Teacher. Yes. Dije, dije la tres. Solo escuché una. I'm sorry. Okay. Uh, Can you repeat? Uh, I leave from her cut on the road. Yes. She was in the coffee shop. Yes. I like my phone and I work at work. Okay. Minute. Okay. There you go. Thank you, Arturo, for sharing. Thank you very much. Let Thank me continue. Let me continue down here with Maritza. Maritza. Sí. Terminando los estoy. Es que me confundí. Okay. La que tenga, solo no me preocupe. Um, I take coffee in the morning. Mm -hmm. Está bien. Yes, I take coffee in the morning. Ajá. Las otras las estoy terminando. Ok, solamente uno. Aunque ese, ese in the morning está correcto, sí, pero ese in the morning no es de lugar, es de tiempo. Ah, ajá, ahí me confundí. Yes, ok, muy bien, excelente. Nancy, do you have anything? I bet you do. Yes. Ok. Help us, please, by sharing. I... I come back at home. Um, I ran in the park mm -hmm. yesterday and I watch Stranger Things on Netflix. Okay, on Netflix. I watch Stranger Things on Netflix. I haven't seen the, the new season. Dicen que está buena. No sé, I don't know. Yes. Is it good? Yes. Okay, I'm going to watch it maybe tomorrow. I'm watching the Sandman right now. Sandman, the Sandman, I think it is. A little boring. <laughs> okay, muy bien. Excellent. Thank you for sharing, Nancy. Uh, let's see. Let's try with uh, Tonio. Antonio? Mm, yes, yes. Okay. And in the weekend, I go at the cinema um, yes. ¿cómo, ¿cómo se dice vacaciones? vacation 
in in vacation we will be in Honduras. Honduras, okay. Okay. Muy bien, muy bien. Thank you, Antonio, for sharing. Brian, do you have anything? Yes, teacher. Mm. The group shop in the in at the cross crossroad. My uh -huh. sister is yes. in the classroom. Yes. Uh, your cell phone on the on the table. Okay. Okay. All right. We got it. We got it. And, uh, uh, I need teacher. Okay. Muy bien. Excellent. People, do you have any questions? No? Estamos bien? Are we good? Okay. Let me update the attendance list. Actualizo acá la lista de asistencia rápidamente. We still have a couple of, couple of minutes. There's nothing to worry about. Bum, bum, ba -dum, ba -dum. Let me update it real quick. Okay, Brian, sister, Brian Alexis. Yes, thank you. Fatima, sister, Fatima Concepcion, no? Flores, sí. Okay, that is too. Thank you, Gabriela. So, let's see. Yes. We are ready. Okay, muy bien, muy bien. Guys, well, thank you for your attendance, for today's attendance. I will see you on Monday. Nos veremos el día lunes. Cuídense mucho, pasen la bien. Fin de semana, sábado, domingo, descansen. Bye. Y vemos el lunes. Cuídense mucho. See you Monday, everyone. No me mencionó, dicho. Yes, everyone. A todos. Ok. No se preocupe, no se preocupe. Bye, bye. Good night, Good night everyone. Good night. Take bye, care. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye.